Většina lidí už někdy slyšela zmínky o slavných vojenských základnách, kde dochází k tajným experimentům či pitvám mimozemských tvorů. Asi nejslavnější je Area 51, kde by měly být dokonce ukryty létající talíře. I když je vojenský objekt v Nevadě opředen tajemstvím, nikdy nesloužil jako tajná základna. Zatímco dodnes lidi stále tápou, co se za zdmi chráněné budovy děje, samotná existence areálu je oficiálně doložena ve státních dokumentech. Ale co základny, které jsou tak tajné, že vlastně ani neexistují? Základna AL-499 Údajná tajná laboratoř by se měla nacházet 60 metrů pod malebnou anglickou vesnicí Písmur v hrabství Berkshire, tvrdí James Casbolt. Jeho rodina má mít úzké vazby na britskou vládu a dokonce i na ilumináty. Sám se měl v prostorách zařízení narodit a původně měl být součástí projektu Manekin, který měl za úkol naklonovat supervojáky či vytvořit špičkové špiony a vrahy, kteří to sami o sobě neměli ani tušit, dokud nevykonají rozkaz. Kasbold tvrdí, že účast v programu je nedobrovolná a mnozí civilisté s výjimečnými schopnostmi jsou tajně unášení, aby zde sloužili jako testovací subjekty. Kemp 13 UFO nepadá jen na území Spojených států. Svoje o tom ví i Jihoafrická republika. Jejich neméně známý Kemp 13 je územím, kde se měli zranit mimozemšťané. Většina byla brzy předána do rukou americkým spojencům, ale jeho Afričané si část zájarců ponechali a převezli je do svého tajného vládního zařízení, kde na nich dělali kruté pokusy. Kemp 13 je umístěn kdesi v poušti Kalahary a četnost zahlednutých UFO objektů je zde dokonce vyšší, než v celých USA. Podle nepotvrzených zpráv lidé z nejbližších vesnic spozorují minimálně jeden neidentifikovatelný letající objekt denně. Krom testování mimozemšťanů by měl objekt sloužit také k testování laserových zbraní. Základna jednotky rychlého nasazení proti UFO ve Walesu podle novináře Derika Gouha v místních horách v 80. letech vznikla tajná základna pro společné operace Spojeného království a USA poté, co zde byla objevena zohavená lidská těla. Oběti měly být údajně uneseny, mučeny a mimozemská civilizace na nich měla provádět experimenty. Gouha o projektu měl informovat jeho blízký přítel z armády a dokonce mu měl dodat i důkazné materiály, ty však za záhadných okolností zmizely a vláda dělá vše proto, aby základnu ochránila před zvídavými zraky. Mimozemská základna na Islandu Nejen lidské vojenské základny, které ukrývají mimozemské ostatky a technologie, ale přímo areál, který spravují návštěvníci z vesmíru, by se měl nacházet přímo na Islandu. Území je chráněno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, spojeneckými silami NATO, kteří se starají o to, aby se k mimozemšťanům nedostal žádný pozemský kontakt. Konspirační teoretik Tony Dodd Tvrdí, že informace mu poskytl jeho přímý zdroj z amerického námořnictva, který opakovaně sloužil na misích kolem utajované základny. Podzemní základna pod letištěm v Denveru 
Konspirační teorii o tajných stavbách pod zemí doprovází letiště Denver v Coloredu už od jejího otevření. Svědci tvrdí, že tajné symboly iluminátů můžete nalézt po celém areálu. Za zájem totiž stojí neobvyklá pořizovací cena z původních plánovaných 1,7 miliard dolarů, totiž letiště nakonec stálo více než 5 miliard dolarů. A lidi přirozeně zajímá, kam zmizelo tolik peněz. Mezi nejslavnější teorie patří, že spodní laboratoř klonuje mimozemšťany, kteří se živí lidskými miminky. Cílem vlády je tak kontrolovat porodnost v zemi. Les Rendlesham v Anglii Poté, co před Vánoci 1980 starousedlíci popsali sérii neobvyklých světel připomínajících UFO, je les v Rendlesham v hledáčku lovců senzací. Dodnes místní věří, že pod lesem leží tajná základna, kde se testují neobvyklé zbraně. Ještě větší popularitu místní les získal v roce 2014, kdy na místo dorazili filmaři s cílem natočit nový hororový film. Jako kulisu chtěli použít místní lesy, které i v letních měsících nestrácí na své ponurosti. Režisér Daniel Simpson vypověděl, že když se pokoušeli do odlehlých míst přivést kabely pro internetové připojení, pod zemí již narazili na neobvyklé kabely, které tam museli ležet od 80. let. Přivolaní odborníci měli dokonce tvrdit, že se jednalo o velmi vyspělou technologii, kterou vidí poprvé v životě. Černá pyramida na Aljašce Za pyramidami nemusíte jen do Egypta. Neobvyklou stavbu najdete i v nejsevernějším americkém státě Aljaška. Černou pyramidu jak jinak než pod zemí a stát by tam měla už stovky let. Tvrzení podporují i údajné měření seismologů, kteří pomocí vlnových testů objevili stavbu ve tvaru pyramidy asi 80 km od pohoří Denali. Na věc se však postupně zapomínalo, dokud v roce 2012 bývalý armádní důstojník nekontaktoval novináře s tím, že pod zemi skutečně leží neupřesněná stavba, která musela být postavená dokonce už před tisíci lety. Ta úplné rozovo moře když před lety došlo k mezinárodní zhodě, že v okolí Rozová moře u Antarktidy bude vytyčeno ochranné pásmo, ochránci zvířat mohli jásat. Jak se ale ukazuje, zákaz vplutí rybářským lodím mohl mít zcela jiný důvod. Lidé na to reagovali jak jinak než vytvořením teorií o tom, že ve skutečnosti zůří v oblasti válka mezi mimozemšťany a pozemskými vojáky. Boje by měly potvrzovat i neobvyklé objekty, které můžete spozorovat pomocí nástroje Google Earth. Základna 211 Další teorie ohledně Antarktidy se ani tak netýkají mimozemšťanů jako bytostí, které by měly obývat pod povrchem země. Tento zvláštní národ vychází na povrch jedině kolem oblasti jižního pólu a navzdory tomu, že by měly být mnohem vyvinutější než nám známé lidstvo, se snaží udržet svoji existenci v tajnosti. Největším zastáncem této teorie byl údajně Adolf Hitler. Mnozí věří, že nacistický vůdce nezemřel před koncem druhé světové války, ale ve skutečnosti se mu podařilo utéct a odjet do Jižní Ameriky, kde měl být spatřen ještě v 80. letech. Latinskou Ameriku si nevybral náhodou. Chystal se odtud na cestu na Antarktidu, kde se měl s údajným národem podzemských lidí setkat. 
A proč Hitler o setkání s nimi tolik stál? Ariové jsou údajně přímí potomci těchto nadlidí. S jejich pomocí chtěl znovu dobít svět. Vchod do podsvětí. S předchozí teorií je nejspíš spojené i hlášení admirála Richarda Birda, který jako první přeletěl nad severním pólem. Tam si prý všimnul monumentu, který připomínal vchod do podzemí. Toho se okamžitě chopili zastánci bytostí, které by měly naši planetu obývat pod povrchem. Letec si své zjištění nenechal pro sebe a dokonce uspořádal řadu tiskových konferencí, kde vyprávěl o tvorech připomínající lidi, ale mnohem vyspělejších, kteří neuvěřitelnou rychlostí dokáží skrz zemi cestovat od severního k jižnímu polu. Nutno dodat, že Byrd byl záhy na to hospitalizován, údajně na příkaz americké armády a už nikdy potom o věci nepromluvil. Tak to je všechno k tomuto videu. Já děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího videa naslyšenou.